向重建秩序。美联合印太二十国校正，解放军动作瞩目，欧洲卫星拍下南海惊人一幕。自美军接连从阿富汗、伊拉克撤军后，美国重心完全倒向印太地区，遏制中国。最近这段时间，美军动作频繁，马不停蹄和盟友伙伴在印太地区展开各种大规模海上演习，营造一种群狼环伺中国的氛围，打算重建印太地区秩序。8月10日，美海军第七舰队声明称，美国联合20个印太伙伴国家的海军、美国各机构和国际组织的海上力量，在新加坡开始了第二十次东南亚合作与训练。美军此举旨在加强东南亚国家之间的合作，以解决共同的海上安全关切，并维护基于规则的国际秩序。这段时间，美国战略中心完全倒向印太地区，美军频繁和东南亚各国演习，而美高官连日来接连访问东南亚各国，说服他们一起对抗中国，甚至还拉拢了远在万里的欧洲盟友。英国航母战斗群来了南海，德国军舰也来了，印度、澳大利亚等都打算来挑衅。南海似乎成了他们的政治秀场。在南海局势升温情况下，解放军动作瞩目。稍早前，中国海事局就宣布要在南海展开演习，而且划定了超大范围的禁航区，涵盖海南岛东面、东南方海域，延伸到西沙群岛东北方，总面积约十万平方公里。欧洲卫星还发现惊人一幕，在社交媒体上，有越南军事记者发布“欧洲哨兵二号”拍摄卫星图片显示，在解放军南海军演进行到第四天的时候，即美国联合军演的当天，演习区域内集结了近三十艘舰艇。该记者指出，演习区出现了航母山东舰、零七五型两栖攻击舰、三艘零五五万吨驱逐舰、零五二型驱逐舰以及其他各型舰艇，总数逼近三十艘，尚不包括水下未发现的潜艇，堪称中国海军史上规模最大、火力最强的舰队演习。一次性调动这么多吨位舰艇的国家，还能有几个国家？这也释放出强烈的信号：中国有决心，也有实力维护南海稳定。这是即使美国纠结二十国校正，也改变不了的。我们经常听到美国声称基于规则的国际秩序，其实质却是以美国为主导地位的国际秩序，把无底线打压中国，美其名曰维护国际秩序，扮演世界警察的角色。美国声称自己要维护印太秩序稳定，其实要扰乱印太地区局势，重建一个以美国为中心的秩序。而日渐崛起的中国自然成为了七眼中钉。国防部早就警告过，如果有人硬要把中国逼成对手，那么中国一定会做一个合格的对手。舅舅，美国美财长也想来访华，或要求中国做八件事，中方早已挑明态度，美国执行了吗？舅舅，美国已经成为美国部分政客、商业团体的共同呼吁，但是他们不可能低下头直说。在十二号，美国彭博社援引消息人士独家报道透露，美国财长正考虑在未来几个月访华，若属实，这将是拜登政府访华级别最高的官员，可能会与中美全面经济对话中方牵头人、国务院副总理刘鹤会晤。消息人士称，目前还没有做出具体。决定双方可能会谈论应对气候变化的合作，也会讨论贸易等更困难的问题。对此，美国财政部回应：耶伦没有秋季访华计划，这和之前舍曼访华前套路几乎一模一样。先用媒体放风，看看中方和各界的反应。之前阿拉斯加、天津举行的中美高层会议，美国想从实力地位出发与中国谈话，反倒被中国反呛，美国没资格从实力地位出发同中国讲话，中国不吃这一套。接着，天津会谈，中国直接列出两份清单。三条红线，事先脸还没丢够，为何又要来访华？事实上，美国财长心里最清楚，现在美国的经济情况有多凶险。这段时间，耶伦多次发出危险预警。在最近的八月十号，耶伦再次敦促国会两党合作，采取行动，提高债务上限。目前，美国债务上限为二十八点五万亿美元。耶伦警告，如果在十月美国举债能力耗尽之前不提高或暂停债务上限，可能会造成经济损害，导致联邦政府停摆或债务违约。不久前，他还表示，对华。关税伤害的是美国消费者。此外，美国又被曝发现高致死率新冠变株。耶伦担心新冠变异毒株影响经济复苏，加重美国债务风险。对于美国放风耶伦访华的消息，有人甚至还为耶伦出谋划策。美国可以列清单，提八个要求。耶伦财长要给中国如下清单：一、要中国买美债；二、要中国执行第一阶段贸易协议，买更多美国农产品。三要中国压低人民币汇率，维持出口产品价格，帮助缓解美国通胀。四要中国求美国开始第二阶段贸易谈判，求美国降低关税。五要中国在季后谈判配合美国。六要中国停止国家统筹计划，发展高科技。七要中国尊重美国实力，美国要以实力地位同中国讲话。
八，要中国遵守以规则为秩序的国际准则，当然是以美国优先的规则秩序，用反讽的形式揭露美国的丑恶嘴脸，这也是美国正在做并且想要中国做的。中方早已挑明态度，美国是否有诚意？两份清单给出了目标和方向，也设置了检验标准。美国执行了吗？否则免谈。瞄准中俄，美军太空发力，意图牵制中俄战时利器。结局意外，中俄根本不需要担心。美国先要过自己这关。敬请关注本期节目，了解详情。对于一心想当世界霸主的美国来说，中俄无疑就是其实现这一霸权路上最大的阻碍。从这样的想法出发，遏制打压中俄就成了美国人眼中理所应当的事情。众所周知，美国打压中俄就擅长的招式就是地缘政治挤压。不过遗憾的是，就目前而言，无论是对俄罗斯还是对中国，美国的围堵战略都不太奏效。因此，美军就开始转换方向，着手从太空发力。据美国太空网站最新报道称，日前美国航空航天局执行了一次迄今为止最大的货运任务，也即发射了天鹅座飞船抵达国际空间站。据悉，该艘飞船携带了超过三千七百二十公斤的货物，除了有为国际空间站宇航员提供的补给物资以外，还有一件至关重要的东西，由美国太空发展局以及导弹防御局联合研制的研究地球产生的红外背景的实验性有效载荷，也一同被运上了空间站。也许大家听到这一名字十分陌生，美国费尽心思将其运上太空要干什么呢？据悉，这一载荷是检测跟踪高超音速导弹能力的基础。说起高超音速导弹，大家一定十分熟悉。就目前的发展状况而言，只有中俄成功研制出了高超音速导弹，一向以研发先进武器著称的美国，这次却落了下风。而目前的这一差距令美国十分惶恐。我们知道天下武功唯快不破，对于武器系统而言也是如此。按照定义来看，只有飞行速度达到了五马赫以上，才能被称为高超音速导弹。在如此快速的飞行速度的加持下，这一导弹的威力也十分巨大。另外，更加危险的是，由于飞行路线的不可追踪性，目前的反导系统根本无法进行拦截。也就是说，如果现在中俄向美国发射这一高超音速导弹，美国就只有被动挨打的份儿。那这样的事情，美国是绝对不会允许发生的。因此，才有了美军向太空发射这一有效载荷这一幕。美国方面官员解释称，这一有效载荷是为了找出高超音速导弹的微弱信号，让高超音速导弹无处遁形，从而能够在战时对中俄进行有效牵制。不过，美国这一想法很好，只不过结果或许令世界意外。美国虽然很想对抗中俄，却已经是力不从心。这在很多方面已经显露了苗头。现如今，美国最需要过的是自己这关。只有摒弃了这种同中俄零和博弈的思维，美国才有可能从颓势中恢复过来。否则，等待美国的将是一场彻头彻尾的悲剧。释放求和信号，一通电话暴露谢尔曼真实用心，在给立陶宛吃定心丸。中俄联手领域又多一个，反击不能再拖。敬请关注本期节目，了解详情。前段时间，美国副国务卿谢尔曼访华，可谓是激起了轩然大波。对于这一次中美对话，很多人认为这是美国向中国发来的友好信号。不过，日前发生的一幕却彻底推翻了这一猜测。谢尔曼果然没安好心，在立陶宛公开挑衅一个中国原则以后，美国副国务卿谢尔曼随即对立陶宛外交部长通了一通电话，并公开表示，美国将会同立陶宛坚定地站在一起。显然。与其说是支持立陶宛，倒不如说是美国为怂恿立陶宛继续对抗中国吃了一颗定心丸。谢尔曼表示，希望加强同立陶宛在中国问题上的合作。尽管谢尔曼还强调了同立陶宛建立在北约基础上的合作关系，但是显然，强调对抗中国才是谢尔曼的本意。时至今日，我们似乎已经明白，中美还将会继续保持高度对抗的态势，这是不会变的。从这一角度来看。所谓的求和，不过是美国的缓兵之计罢了。不过从当前的现实来看，谢尔曼这一定性丸威力或许不小。我们知道，立陶宛无论是从国家实力还是基本国情上来看，都是一个不值一提的小国。而这样的一个欧洲小国想要立足，唯一的出路就是背靠美国，通过向美国表忠心来求得美国的庇护。因此。在谢尔曼公开给予立陶宛底气以后，他们接下来的对华动作或许更为大胆。而某种程度上来说，立陶宛接下来的举动会加速中俄联手。在立陶宛挑衅中国以后，俄罗斯公开支持中国，称立陶宛会因为对抗中国而失去很多，而中国不会因此受到半点影响。更加重要的是，在对抗立陶宛上，中俄还有更大的合作空间，联手领域有多一个。立陶宛除了在挑衅中国上姿态嚣张以外，其同样也是欧洲最反俄的国家之一。对于这样一个国家而言，他们已经习惯了极端的挑衅姿态，不过常在河边走，哪有不湿鞋？分析师认为，立陶宛是罕见的同时向中俄发难的国家之一，因此其理应成为中俄联手教训的首选目标。同时，随着美国挑衅中俄力度的加大，中俄联手打击立陶宛不能再拖。如果在此时不起到一个很好的杀鸡儆猴的作用，那么未来中俄将会面临更多欧洲乃至世界小国的挑衅。